वेरी गुड नून टू ऑल डियर गर्ल्स तो हम पढ़ रहे हैं हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड इलेक्ट्रो केमिस्ट्री फर्स्ट हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पहली क्लास में देख लिया था तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे समझेंगे वो है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसे हम हिंदी में विशिष्ट चालन भी बोलते हैं ठीक है इसे समझते कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या है वेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ मेटेलिक रॉड ऑफ अ सेम क्रॉस सेक्शन then the resistance of rod r is directly proportional to the length of rod l and inversely proportional to the area of cross section a of it humne kya samjha ki agar koi metallic rod hai ek lambi si metal ki pipe hai jiska same cross section hai yani ki diagram se agar main samjhaun to suppose kariye ek metallic conductor hai ek rod hai hamare paas metal ka uska hi cross section same hai aur length yani ki area जो हमें दे रखा है रॉड का वो ए दे रखा है और लेंथ हमें दे रखी है एल ठीक है इस तरीका का कोई ट्यूब है तो ये क्या कहता है कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा इन्वर्सली तो प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के तो हमने इसको लिखा कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए ठीक है तो जो मैंने बोला है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन यानी कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा और ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि जैसे जैसे हम किसी भी रॉड को लंबा करेंगे बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ेगा अब जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगी तो मेरे पास एक कॉन्स्टेंट आएगा रो उसको मैं हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक रजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टेंस फर्दर हम देखते हैं हमें हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया कि आर हमें मिल गया रो एल बाय ए जहां पर रो को हमने बता दिया कि ये हमारा विशिष्ट चालन है यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस अगर सपोज करिए कि इस रॉड की लेंथ को अगर मैं वन सेंटीमीटर ले लू और एरिया को भी अगर मैं वन के इक्वल पुट करूं तो क्या हमारे पास आएगा हमारे पास आएगा अगर एल और ए को मैं इक्वल टू वन पुट करती हूं तो मेरे पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी न्यू इक्वेशन फॉर्म होगी वो क्या होगी वो होगी R इक्वल्स टू रो यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस था वो किसके इक्वल हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस के तो इस नई इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग वन सेंटीमीटर लेंथ एंड वन सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड दी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस था इक्वल किसके हो गया स्पेसिफिक रजिस्टेंस के कैसे हुआ जब हमने एरिया और लेंथ को वन पुट किया अभी अभी अपन ने दो डेफिनेशन देखी ठीक है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हमने दो तरीके से डिफाइन किया एक और फर्दर तरीके से न्यू डेफिनेशन देखते हैं ये क्या बोलता है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है रिसिप्रोकल ऑफ साइंटिफिक कंडक्टेंस विच इज डिनोटेड बाय कप्पा यानी कि ये जो कप्पा है ये हमारा स्पेसिफिक रजिस्टेंस है जो कि इनवर्स सॉरी रेसिप्रोकल है किसका साइंटिफिक कंडक्टेंस यानी कि रो का अब जो हमारे क्वेश्चन टू थी हमारी इक्वेशन टू क्या थी ये हमारी इक्वेशन टू थी जब हमने इक्वेशन नंबर टू को यूज किया तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आई जो कि क्या थी वन अपॉन रो इक्वल टू वन अपॉन आर डॉट वन अपॉन ए तो यहां से वन अपॉन रो को हम क्या लिख सकते हैं कप्पा क्योंकि हमें पता है वन अपॉन रो क्या होता है हमारा कप्पा तो कप्पा इक्वल टू सी डॉट वन अपॉन ए आपको ध्यान होगा जब मैंने कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पढ़ाया था इससे जस्ट पहले वाला टॉपिक वहां पर मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस की जगह हम कंडक्टेंस यूज करते हैं और कंडक्टेंस क्या होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस तो यहां पर वन अपॉन आर को हम किससे शो करते हैं कंडक्टेंस डॉट वन अपॉन ए तो हमने हमारे ए के टॉपिक में तीन डेफिनेशन पढ़ी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की ठीक है अब एक हमने कंडीशन ली केस लिया कि सपोज करें हमारे पास इस तरीके का कोई सेल है ठीक है जिसकी लेंथ हाइट ब्रेथ सब वन वन सेंटीमीटर क्यूब है इस सेल को हमने क्या कर रखा है वोल्ट मीटर और कंडक्टोमीटर से ज्वाइंट कर रखा है इसमें मैंने सब बता रखा है कि इसके अंदर ही सोल्यूशन है और ये इलेक्ट्रोड प्लेट है सबसे मेन इंपॉर्टेंट थी कि, कि इसकी लेंथ हाइट और ब्रेथ तीनों हमने क्या लिए वन सेंटीमीटर क्यूब तो अब समझते हैं कि इन टाइप के फिगर्स में क्या होता है तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर इलेक्ट्रोड ऑफ वन सेंटीमीटर क्यूब विच आर सेपरेटेड बाय वन सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन देम सो वॉल्यूम इज वन सेंटीमीटर क्यूब ठीक है वही बोला मैंने क्या बोला इसमें कि हमने एक सेल लिया जिसकी लेंथ हाइट ब्रेथ सब क्या है वन सेंटीमीटर क्यूब अगर हम इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को फिल करते हैं तो 
इस टाइप के सेल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि आप खुद ही सोचो ना कि लेंथ ब्रेथ हाइट सब वन वन सेंटीमीटर मतलब ये कितना छोटा बॉक्स होगा तो भाई इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी जब आयन इजीली मूव ही नहीं कर पाएंगे आयन मूव करते तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो वन वन सेंटीमीटर की क्यों में अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डाल भी देते हैं तो जब आयन इजिली फ्रीली मूव ही नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से कंडक्ट होगी इसलिए हमेशा हमें बिगड़ सेल चाहिए होता है तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं सेल कॉन्स्टेंट सेल कॉन्स्टेंट क्या होता है जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं जो कि होता है लेंथ अपॉन एरिया कप्पा क्या होता है सी इंटू एक्स देखना कप्पा इक्वल्स टू सी इंटू एक्स ये कहां से है ये इस इक्वेशन से है ये लास्ट इक्वेशन हमने पढ़ी थी ना कप्पा इक्वल्स टू सी सी को हम कैसे लिखते हैं कंडक्टेंस को वन अपॉन आर यहां पर डॉट क्या था एल बाई ए या और हमने सेल कॉन्स्टेंट को ही क्या बोला है लेंथ अपॉन एरिया इसलिए हमने यहां पर एक्स ले लिया यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट और इसकी यूनिट क्या होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तो ये हमारा टॉपिक हुआ स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जिसमें हमें एक ही टॉपिक में हमने तीन डेफिनेशन पढ़ी प्लस सेल कॉन्स्टेंट क्या होता है वो भी हमने देखा गॉट इट